विद्यार्थी मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण इंटिग्रेशन या चॅप्टरवरील काही कॉरोलरीज आपण अभ्यासलेल्या होत्या ठीक आहे जी सब्टिट्युशन मेथड आपण स्टार्ट केली होती त्या सब्टिट्युशन मेथडमध्ये आपण फोर कॉरोलरीज अभ्यासल्या त्या मागील लेक्चरमध्ये मी व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेला आहे त्याचा प्रूफ आपण अभ्यासलेला आहे विथ काही एक्झाम्पल देखील त्याच कॉरोलरीवरती अभ्यासलेले आहेत ठीक आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण सब्टिट्युशन मेथड इंटिग्रेशनमध्ये जी मेथड्स आहेत इंटिग्रेशन सॉल्व करण्याचे त्यामध्ये आपण सब्टिट्युशन मेथड मागील लेक्चरमध्ये आपण स्टार्ट केली होती ठीक आहे त्यानंतर आपण कॉरलरीजमध्ये बघितल्या आणि आता सब्टिट्युशन मेथडवरील काही एक्झाम्पल अजून आपल्याला अभ्यासाचे बाकी होते ते आज आपण या लेक्चरमध्ये कम्प्लीट करणार आहेत ठीक आहे तर बघा सब्टिट्युशनच्या मेथडवरती काही एक्झाम्पल इथे आहेत ठीक आहे आता बेसिक सब्टिट्युशन म्हणजे नक्की आपण काय करतो इंटिग्रेशनचा आपल्याला एक कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल गिव्हन असतं ठीक आहे ना आणि ते एक्झाम्पल आपल्याला बाय सब्टिट्युशन मेथडने सॉल्व्ह करायचं असतं म्हणजे आपण एखाद्या टर्मऐवजी टी पुट करतो बरोबर सब्टिट्यूट करतो एखाद्या टर्मला आपण एक एलिमेंटने डिनोट करतो आपण प्रत्येक वेळेस इथे जे एक्झाम्पल बघणार आहे त्यामध्ये आपण टी या एलिमेंटने ते डिनोट करणार आहे ठीक आहे एखादी टर्म मग ती साईन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स जी काय असेल ती ठीक आहे पण जी टर्म आपण कन्सिडर करणार आहोत चूज करणार आहोत सब्टिट्यूटसाठी ठीक आहे त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला वरच्या म्हणजे जे गिवन एक्झाम्पल आहे त्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला भेटली पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे काय जी टर्म आपण चूज करणार आहोत त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह हा आपल्या एक्झाम्पलमध्ये गिवन जे एक्झाम्पल आहे इक्वेशन आहे ठीक आहे त्यामध्ये ते आपल्याला भेटली पाहिजे डेरिव्हेटिव्हची टर्म जर भेटत असेल तर आपली जी चूज केलेली टर्म आहे सब्टिट्युशनसाठी ती एकदम करेक्ट आहे ठीक आहे ना अदरवाईज ते आपलं एक्झाम्पल रॉंग होणार आहे मग आपली सब्टिट्युशन चुकलेली आहे असं आपण समजून घ्यायचं लक्षात येत आहे ही एक प्रोसेस आहे आणि सब्टिट्युशन घेतल्यानंतर तिचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह आणि सब्टिट्युशन आपल्या एक्झाम्पलमध्ये गिव्हन जे एक्झाम्पल आहे क्वेश्चन आहे त्यामध्ये पुट करायचं आहे आणि मग इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं आहे ठीक आहे ही प्रोसेस आहे सब्टिट्युशन मेथडसाठी ठीक आहे आणि सब्टिट्युशन अजून आपल्या व्यवहारिक लँग्वेजमध्ये सांगायची म्हणली तर सब्टिट्युशन म्हणजे काय आहे जसं आपण आपल्या लाईफमध्ये बघा सपोज आपल्याला कोणाचे पैसे अर्जंट द्यायचे असतील आणि आपल्याकडे तात्पुरते नसतील तर आपण कोणाकडून तरी तात्पुरते उसने पैसे घेतो लक्षात येते ना उसने रुपये घेतो पैसे घेतो आणि ते पैसे आपलं काम झाल्यानंतर पुन्हा रिटर्न करतो त्याच पद्धतीने सब्टिट्युशनची प्रोसेस आहे ठीक आहे एखादं कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल आपल्याला गिवन असेल मग ते कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल आपल्याला डायरेक्ट इंटिग्रेशन अप्लाय करून सॉल्व्ह करता येणार नाही मग आपण आपल्या एक्झाम्पलमधील एखादी स्मॉलेस्ट टर्म कन्सिडर करून त्या टर्म ऐवजी अशी टर्म आपण चूज करणार आहोत की तिचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्या एक्झाम्पलमध्ये असला पाहिजे बरोबर ना मग मी ती टर्म चूज करणार त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह आणि ती जी चूज केलेली टर्म आहे ती पुन्हा मी एक्झाम्पलमध्ये पुट करणार आणि मग डेरिव्हेटिव्हची टर्म आणि जी सब्टिट्युशनची जी टर्म आहे ती एक्झाम्पलमध्ये पुट करून आपण इंटिग्रेशन अप्लाय करतो ठीक आहे आणि मग इंटिग्रेशन अप्लाय केल्यानंतर इन टर्म्स ऑफ आपल्याला टीमध्ये एक सोल्युशन किंवा इक्वेशन फॉर्म होतं बरोबर आणि त्या सोल्युशनमध्ये आपण टीची व्हॅल्यू अगेन जी घेतली होती ती पुट करून देतो म्हणजे जर आपलं काम कम्प्लीट झालं तर आपण जे घेतलेले पैसे होते उदार ते आपण परत करतो काही दिवसानंतर बरोबर आपलं काम कम्प्लीट झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने ते आहे ठीक आहे आपलं इंटिग्रेशन कम्प्लीट झालं मग आपण टी ऐवजी जो एलिमेंट किंवा जी टर्म घेतली होती ती टर्म आपण अगेन पुट करून देतो आपल्या सोल्युशनमध्ये ठीक आहे या पद्धतीने ही प्रोसिजर आहे एकदम सिम्पल प्रोसिजर आहे बघा उदारीचं हे एक्झाम्पल एकदम ॲक्युरेट याला मॅच होतं सब्टिट्युशनसाठी लक्षात येत आहे एकदम सिम्पल आहे बघा हे एक्झाम्पल आपण काही एक्झाम्पल जे आहेत ते सॉल्व्ह एक्झाम्पल ते व्यवस्थित समजून घ्या ॲटोमॅटिकली तुम्हाला सगळे एक्झाम्पल समजले जातील बघा इथे फर्स्ट एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू काय आहे बघा इंटिग्रेशन कॉट ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स या पद्धतीने हे एक्झाम्पल आहे ओके आणि आता या एक्झाम्पलचं आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे बघा इथे इंटिग्रेशन घेण्यासाठी आपल्याला आता सब्टिट्युशनचा यूज करायचा आहे आता नक्की इथे मी कोणती सब्टिट्युशन घेणार आहे म्हणजे कोणती टर्म चूज करणार आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे कारण एकदा जर टर्म आपली जर चुकली तर मग आपलं पुढे सर्व एक्झाम्पल चुकणार आहे ठीक आहे मग त्यामुळे आधी टर्म व्यवस्थित चूज करा तिचा डेरिव्हेटिव्ह व्यवस्थित घ्या ठीक आहे ही ही दोन पॉईंट खूप महत्त्वाचे आहेत हे दोन पॉईंट टर्म चूज करणे आणि तिचा डेरिव्हेटिव्ह घेणे पण डेरिव्हेटिव्ह ही एकदम सिम्पल प्रोसेस आहे ठीक आहे सो आता इथे टर्म कोणती होणार आहे बघा इथे बेसिकली टर्म्स किती आहेत ते आधी आपण बघूया फर्स्ट आहे कॉटची त्यानंतर आहे लॉगची आणि त्यानंतर आहे वन अपॉन एकची 
बरोबर मग आता या तीन टर्मपैकी नक्की कोणती करेक्ट टर्म असेल तर मी जे आधी सेंटेन्स सांगितलं ते खूप महत्त्वाचं आहे अशी टर्म आपण नि फाईंड करायची आहे निवडायचे आहे की त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्या एक्झाम्पलमध्ये परत तयार झाला पाहिजे फाईंड झाला पाहिजे लक्षात येत आहे तर बघा मी जर कॉट टर्म चूज केली कॉट जर मी कन्सिडर केलं तर कॉटचं डेरिव्हेटिव्ह किती भेटणार आहे बघा मी तोंडी सॉल्व्ह करतोय जर कॉट कन्सिडर केला तर कॉट चा डेरिवेटिव आपल्याला लॉग ऑफ सायनिक्स भेटेल आणि लॉग ऑफ सायनिकची अरेंजमेंट इथे आपल्याला मूळ एक्झाम्पलमध्ये दिसत नाही ठीक आहे ना म्हणजे कॉट ही टर्म आपल्याला घेता येणार नाही सब्टिट्युशनसाठी त्यानंतर वन अपॉन एक्स घेतो वन अपॉन एक्स जर घेतलं तर वन अपॉन एक्सचं असतं लॉग ऑफ एक्स ठीक आहे आता लॉग ऑफ एक्स आपल्याला पूट करता येईल बट वन अपॉन एक्स आणि वन अपॉन एक्स केलं तरी चालेल लक्षात येते पण वन अपॉन एक्सने थोडीशी मेथड अजून मोठी होणार आहे आपलं सोल्युशन जे आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी थोडंसं अजून मोठं होणार आहे ठीक आहे मग इथे लॉग एक्स इज इक्वल टू आपल्याला सब्टिट्यूट करावं लागेल ठीक आहे म्हणजे बघा इथे पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी आणि लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट म्हणजे घेतल्यानंतर आपल्याला आता त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे सो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साईड देन लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला भेटेल वन अपॉन एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी या पद्धतीने ठीक आहे आता हे मग ज्यासारखंच आहे अपन करोलरीमे अभ्यास ले है क्या आधी एक सब्टिट्यूशन से एक्जाम्पल अभ्यास देखी अपन अभ्यास है ठीक है डेरिवेटिव टर्म या पद्धति ने अपन घतो क्या आता बगा जी टर्म अपन फाइंड के लिए डेरिवेटिव फाइंड के सब्टिट्यूट आधी जी सब्टिट्यूशन घी सब्टिट्यूशन का डेरिवेटिव घी आप अगेन एक्जाम्पल मे पुट कराएं है मजे कशा पद्धति ने भेटेल बगा लॉग एक ऐवजी माला पुट कराएं है टी और वन अपॉन एक्स इन टू डी एक ऐवजी पुट कराए डी टी लक्षात येत आहे मग ती टर्म आता इथे आपण पुट करूया बघा कॉट ऑफ ॲज इट इज येईल कारण कॉटच्या ऐवजी इथे आपल्याला काहीच भेटलेलं नाही आहे ठीक आहे ना लॉग एक्सच्या ऐवजी मला पुट करता येईल टी म्हणजे कॉट टी अपॉन इथे एक्स आहे म्हणजे वन अपॉन एक्सची अरेंजमेंट आहे वन अपॉन एक्स इन टू डी एक्सच्या ऐवजी मला पुट करता येईल डी टी म्हणून इंटिग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी या पद्धतीने लिहिता येईल लक्षात येत आहे बघा हे जर व्यवस्थित समजत नसेल म्हणजे असं तोंडी तर मी आणखीन थोडंसं एक्सप्लेन करून लिहून तुम्हाला समजवतो बघा तर बघा इथे ही कॉट टी इंटू डी टी ही टर्म आपल्याला कशी सब्टिट्यूट करून वे फाइंड झालेली आहे भेटली आहे बघा सिम्पल आहे मी कॉट इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स ही टर्म मी या पद्धतीने अरेंज केली बघा कॉट लॉग एक्स न्युमिनेटरला आहे ती या पद्धतीने लिहिली कॉट लॉग एक्स इंटू एक्स डिनॉमिनेटरला आहे म्हणून मी वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स ही तीन टर्म्स आहे ठीक आहे ना वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स या दोन टर्म मी या पद्धतीने ते अरेंज केल्या वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स ठीक आहे हे सॉल्व्ह केलं तर परत याच पद्धतीने भेटेल लक्षात येत आहे असं का केलं तर बघा आपल्याला ही सब्टिट्यूशन जी घेतली होती आणि जी डोरे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट झाला आहे तो आपल्याला इथे अगेन या एक्झाम्पलमध्ये पुट करायचा आहे ठीक आहे ना सो कॉट लॉग एक्स मग आता लॉग एक्सची व्हॅल्यू किती आहे टी आहे म्हणून मी लॉग एक्स इज इक्वल टू टी मी ते पुट करणार आहे लॉग एक्सची व्हॅल्यू आहे टी कॉट टी झाला त्यानंतर वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्सच्या ऐवजी मला पुट करता येईल डी टी ठीक आहे वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आहे डी टी वन इंटू डी टी आहे म्हणजे डी टी वॅन्सर भेटणार आहे ठीक आहे तो इथे मी पुट केला डी टी लक्षात येते आता व्यवस्थित लक्षात आलं असेल ठीक आहे सो मग आपल्याला भेटेल इंटिग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी या पद्धतीने ठीक आहे आणि आता कॉटचं इंटिग्रेशन किती असतं आत्ताच बघितलं लॉग ऑफ साईन एक्स म्हणजेच आपल्या इथे भेटेल बघा आता साईन एक्स नाही म्हणता येणार तर साईन टी म्हणता येईल इन टर्म्स ऑफ टी आहे ते लक्षात घ्या सो लॉग ऑफ साईन टी कॉटचं इंटिग्रेशन लॉग साईन टी इंटिग्रेशन घेतलं आहे हे लक्षात घ्या कधी कधी घाई घाईमध्ये क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्ही इंटिग्रे इंटिग्रेशनच्या ऐवजी डेरिव्हेटिव्ह घेऊन टाकशाल लक्षात येते सो इथे इंटिग्रेशन साईन आहे मग इंटिग्रेशन घ्या लॉग ऑफ साईन टी आणि इंटिग्रेशन कम्प्लीट झालं म्हणून प्लस सी आणि आता घेतलेली उदारी परत करा इथे टी आहे टीच्या ऐवजी आपण घेतला होता लॉग एक्स म्हणजे लॉग एक्सच्या ऐवजी आपण टी पुट केला होता टीची जी व्हॅल्यू आहे ती पुट करून द्या म्हणजे इथे लॉग ऑफ साईन इथे टीच्या ऐवजी लॉग एक्स आणि प्लस सी ठीक आहे या पद्धतीने हे फायनल सोल्युशन भेटणार आहे ठीक आहे या पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं होतं लक्षात येते बघा सिम्पल प्रोसिजर आहे आपल्याकडे या पद्धतीने एक्झाम्पल होता आपल्याला एक टर्म चूज करायची होती आणि त्या टर्म ऐवजी आपल्याला काहीतरी सब्टिट्यूट करायचं होतं टी टर्म मी सब्टिट्यूट केली बरोबर पण ती टर्म आपल्याला इथे चूज करायची होती बेसिकली टर्म चूज करणं हीच महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे मग इथे टर्म कोणती चूज केली तर लॉग एक्स 
ही टर्म चूज के लिए लॉग एक्स इज इक्वल टू मी टी कन्सिडर के लॉग एक्स का नर मैं डेरिवेटिव घला ठीक है डिफरशिएट के ऑन बोथ साइड ये लक्षा गया विथ रिस्पेक्टिव टी ने डेरिवेटिव घर अपने वन अपॉन एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यहाँ टर्म भेटे आ मग नर ती सब्टिट्यूशन आ डेरिवेटिव माला हे दो ही टर्म या इक्वेशन मजे जी गिवन टर्म है एक्जाम्पल है तमें पुट कराए मग हि टर्म मैं फिर सीम्प्लिफिके सिम्प्लिफाइड के लिए पद्धति ने अरेंज के लिए ठीक है आपकी सोपने सब्टिट्यू सब्टिट्यूट करना सा सो कॉट लॉग एक्स मैं यहाँ पद्धति ला इंटू वन अपन एक्स इंटू डी एक्स लिखल ठीक है आंतर हा दो वैल्यू इतने पुट करूँ दिला अपने कॉट टी इंटू डी टीच इंटिग्रेसन मे भेटे इंटिग्रेसन को भेटते कॉट टी च भेटते कॉट टी च इंटिग्रेसन सॉल्व के भेटते लॉग ऑफ साइन टी लॉग ऑफ साइन एक्स मजेस लॉग ऑफ साइन टी इन टर्म्स ऑफ टी मे आत टी ची वैल्यू जी होती ती मूल वैल्यू अपन पुट करूँ दी लॉग ऑफ एक्स ती इतें पुट के लिए फाइनल सोल्यूशन अपने लॉग ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस सी या पद्धति ने सोल्यूशन भेट लेते हैं एकदम सीम्पल प्रोसिजर है बगा आता क्या नेक्स्ट एक्जाम्पल बोखी तुम्हार व्यवस्थित लक्षा दे बगा इधे है इंटिग्रेशन कॉस रूट एक्स अपन रूट एक्स इन टू डी एक्स या पद्धति ने एक्जाम्पल है बरबर आता इतने टर्म्स कि कॉच की टर्म है आनतर वन अपॉइंट रूट एक्स है आ केवल रूट एक्स है लक्ष्य देते अशा पद्धति ने तीन टर्म्स हैं आता बेसिकली को टर्म का डेरिवेटिव घर अपने ती पुनः न्यूमेरेटल ऐडजस्ट होल ही अपने चेक कराए बरबर मग इधे सीम्पली आता जर रूट एक्स जर घला तो रूट एक्स का डेरिवेटिव भेटो वन अपॉइंट टू रूट एक्स डेरिवेटिव मनते हाँ आ वन अपॉइंट टू रूट एक्स इधे अपने अरेन्ज करता लक्षा गया वन अपॉइंट टू रूट एक्स कारण बगा वन अपॉइंट रूट एक्स की टर्म इतने ऑलरेडी है फिर तो डिनामेटर टू है तो अपने ऐडजस्ट करता लक्ष्य देते मजे बगा कशा पद्धति ने इतने इंटिग्रेशन है गिवन इंटिग्रेशन कॉस रूट एक्स अपन रूट एक्स आता सब्टिट्यूट कराए रूट एक्स ठीक है ना ज्या जी टर्म अपन कन्सिडर करना है तिजा डेरिवेटिव अपने मूल एक्जाम्पल मे पाजे बगा मैं प्रत्येक वेस संग कारण ती खूब महत्व है ठीक है मग इधे रूट एक्स इज इक्वल टू टी पुट के आता इधे डिफरशिएट कराए जाए ज्यादा सब्टिट्यूशन घेना है तो वे डेरिवेटिव घतो अपन ठीक है ना प्रोसिजरनुसार चल मग रूट एक्स इज इक्वल टू टी डिफरशिएट विथ रिस्पेक्टिव टी ऑन बोथ साइड देन डेरिवेटिव घर आप भेटे रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉइंट टू रूट एक्स इन टू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी चा डी टी लक्षा देते ठीक है आन आता बगा एक साइडला एक ची टर्म पाजे आ दुसर साइडला टी या इन टर्म्स ऑफ टी मे पाजे मजे कशा पद्धति ने बगा तरी इधे वन अपॉइंट टू रूट एक्स इन टू डी एक्स बगा मैं यद्धि ने अरेंज के वन अपॉइंट रूट एक्स इन टू डी एक्स अस का घर फक्त इकड़े तो हि टर्म वन अपॉइंट रूट एक्स इतने अपने एक्जाम्पल मे है बगा वन इतने वन अपॉन रूट एक्स डिनामेटल है मजे ती आप परत सब्टिट्यूट करता लक्षा देते इन टू डी एक्स इज इक्वल टू टू इन टू डी टी मे मैं हा टू इतने इतने डिवाइड है इकड़े आया नर मल्टीप्लाय हो लक्ष देते हैं ओके सो वन अपॉइंट रूट एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी या पद्धति ने डेरिवेटिव कम्प्लीट डेरिवेटिव फाइनल डेरिवेटिव अपना इतने फाइन जाए आता हि डेरिवेटिव की टर्म आज सब्टिट्यूट सब्टिट्यूशन सा टर्म अपने ये एक्जाम्पल मे पुट कराएँ है सो इतने कॉस रूट एक्स रूट एक्स मजे टी मे कॉस टी अपॉन बगा हे कशा पद्धति ने अरेंज कराए ज्या पद्धति इधे मैं अरेंज के होता आधी के एक्जाम्पल मे तो पद्धति ने इतने वाटल आधी अरेंज करूँ घया नर मग ती सब्टिट्यूट सब्टिट्यूशन पुट करा ओके तो आता इतने बगा सब्टिट्यूशन पुट करना मी जे गिवन एक्जाम्पल है ती ते गिवन एक्जाम्पल मैं कशा पद्धति ने लिखेल है बगा इधे कॉस रूट एक्स अपन रूट एक्स इन टू डी एक्स है ओके सो मैं कॉस कॉस रूट एक्स या पद्धति लिखा कॉस रूट एक्स इन टू वन अपॉन रूट एक्स रूट एक्स डिनामेटल है मनु मैं वन अपॉन रूट एक्स इन टू डी एक्स या पद्धति लिखेल है ठीक है आता कॉस रूट एक्स ही एक सेपरेट टर्म कन्सिडर के लिए वन अपॉन रूट एक्स ही एक सेपरेट टर्म कन्सिडर के लिए वन अपॉन रूट एक्स इन टू डी एक्स ही एक ठीक है मग कॉस आता रूट एक्स ऐवजी मैं पुट कराए है टी मग कॉस रूट एक्स ऐवजी मैं पुट के टी ठीक है क्यानर सेकेंड टर्म मे वन अपॉन रूट एक्स इन टू डी एक्स इतने डेरिवेटिव वन अपॉन रूट एक्स इन टू डी एक्स ऐवजी मैं पुट करते टू डी टी तो इधे मैं पुट के बगा टू इन टू डी टी लक्षा देते हैं आता हि टर्म सॉल्व कराएँ है इतने कॉन्स्टंट नंबर इतने टू है तो मैं बाहर घेला इंटिग्रेसन का ठीक है ना कॉन्स्टंट टर्म मैं बाहर देते इंटिग्रेसन का सो इंटिग्रेसन को आप कॉस टी इन टू डी टी बरबर मेजे कॉच इंटिग्रेसन अपने तो फाइनली फाइन कराएँ आता इतने एक्जाम्पल मे कॉच इंटिग्रेसन कि कॉच इंटिग्रेशन कॉस्ट इंटिग्रेशन आत साइन एक्स पन इन टर्म्स ऑफ टी मे है मजे अपने टी मे लिया लगे मजे टू इंटू साइन टी प्लस सी 
ओके आता इंटिग्रेशन कम्प्लीट जा वैल्यू अगेन जी घी होती ती पुट करूँ दया ओके ना सो टू इंटू साइन टी मे रूट एक्स होता मे रूट एक्स इधे पुट के प्लस सी सो फाइनल सोल्यूशन अपने टू इंटू साइन रूट एक्स प्लस सी या पद्धति ने फाइंड है लक्ष्य देते बगा पद्धति ने दोन एक्जाम्पल व्यवस्थित समझू घया दोनों एक्जाम्पल सेम प्रोसिजर ने अपन सॉल्व के लिए सब्टिट्यूशन ने सॉल्व के लिए सब्टिट्यूशन मे अपन आधी महत्वाचे है प्रत्येक वेस कि आप टर्म नक्की चूज करते ठीक है ना अभी टर्म चूज कराएगी कि टर्म का डेरिवेटिव अपने वरती एक्जाम्पल मे गिवन जे एक्जाम्पल है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मध्य एक्जाम्पल मे अपने भेटली पाजे ठीक है डेरिवेटिव की टर्म सॉल्व के लक्ष देते ती टर्म अपन ती सब्टिट्यूशन ती टर्म डेरिवेटिव की ती अगेन अपने एक्जाम्पल मे पुट कराएँ मग इंटिग्रेशन अप्लाय कराएँ मग फाइनल सोल्यूशन अपने भेटत मजे टी मे भेटत इंटिग्रेशन अप्लाय के ती टी ची वैल्यू जी होती घी होती ती अगेन पुट कराएँ मे फाइनल सोल्यूशन भेटत बस एवटीच प्रोसिजर है यह प्रोसिजर ने जर गए तो प्रत्येक एक्जाम्पल जे सब्टिट्यूशन के एक्जाम्पल है तो प्रत्येक एक्जाम्पल तुम्हें सॉल्व होना है ठीक है मगते को ही टाइप आू दे एकदम सिंपल है ओके तो य पद्धति ने व्यवस्थित स्टडी करा व्यवस्थित समझु घया का ही कॉन्सेप्ट कला नसेल तो पुनः अगेन अगेन ती रिपीट करा बगा व्यवस्थित समझू घया ठीक है तो अशा पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों आज से लेक्चर मे अपन सब्टिट्यूशन मेथड वाली हे दोन एक्जाम्पल अपन अभ्यास ले ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर मे अजु का ही एक्जाम्पल अपन अभ्यास करूँ आर नेक्स्ट मेथड बायपार्स है आर अपने पार्शियल फ्रैक्शन या दोन मेथड का स्टडी कराए है ठीक है तो ती अपन वन बाय वन पूछा लेक्चर मे कवर करूँ ठीक है तो यह पद्धति ने आज लेक्चर मे बस एवं हा वीडियो जर विद्या मित्रों तुम्हारा जर आवला तो नक्की लाइक करा या चैनल जर नवीन आल तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करा ठीक है तो भेटू नेक्स्ट लेक्चर मे धन्यवाद